டெக் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இருக்குது வரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு உடனே கூட அப்டேட்ஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற மைக்ரோ எஸ்டி கார்டை வந்து எப்படி இன்டர்னல் மெமரியாக மாற்றுறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் அருண் டெக் இன் தமிழுக்காக பொதுவாக இந்த காலத்தை பொறுத்த வரையும் இன்டெல் மெமரி கம்மியாக இருக்கிற ஃபோன்ஸ்கள் நிறைய இருக்குது அதாவது ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைஞ்ச ஃபோன்ஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ஜிபி தான் இன்டெல் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஃபோன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டெல் மெமரி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓஎஸ் நிறைய ஆக்குபை பண்ணிக்கிடும் அது போக உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிற ஆப்ஸ் அப்டேட் பண்ணாலே அதில் வந்து முக்கால்வாசி இன்டர்னல் மெமரி வந்து காலியாயிரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் எஸ்டி கார்டு போட்டிருந்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து இன்டெல் மெமரி தனி மெமரியாகவும் எஸ்டி கார்டு மெமரி தனி மெமரியாக காட்டும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டுன்னு ரெண்டு மிரிச்சு பண்ணி அதை அப்படியே இன்டெல் மெமரியாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ இது செய்கிறதுக்கு உங்கள் ஃபோனோட செட்டிங்ஸ் கூட போய்க்கோங்க அதில் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் யூஎஸ்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க இன்டெல் மெமரி தனியாகவும் போர்ட்டபிள் ஸ்டோரேஜ் அதாவது உங்க எஸ்டி கார்டு தனியாகவும் காட்டும் நீங்க பெண்ணு செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா அதுல எஸ்டி கார்டை வந்து தொட்டா போதும் அதுக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து மூணு ஆப்ஷன் காட்டும் அதாவது ஃபார்மேட் எக்ஸ்ப்ளோர் இன்னொன்று வந்து ஃபார்மேட் ஆஸ் இன்டர்னல் இந்த ஃபார்மேட்டுங்கிறது நார்மலா உள்ள உள்ள ஃபைல்ஸ் டெலிட் பண்றது எக்ஸ்ப்ளோர்ங்கிறது ஃபைல்ஸ் பார்க்கறது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை மூணாவது ஆப்ஷனா ஃபார்மேட் ஆஸ் இன்டர்னல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்கிரீன்குள்ள கொண்டு போகும் அந்த ஆப்ஷன்ல வந்து என்னன்னா இரைஸ் அண்ட் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் காட்டும் அதை தொட்டுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்ஸ் டேப் பண்ணி முடித்த உடனே உங்கள் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி இன்டர்னல் மெமரியாக மாறிடும் இது மொதல் மெத்தடு ரெண்டாவது மெத்தடு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் எஸ்டி கார்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மெட் அடிச்சுருங்க ஃபார்மெட் அடித்த பிறகு அந்த எஸ்டி கார்டை உருவிட்டு திருப்பி ஃபோனுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும்போது மேலே எப்படி ட்ராப் டவுனில் அது மாதிரி இதுவே நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும் அதாவது புது எஸ்டி கார்டு வந்திருக்குங்கிறத அதை டேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் கேட்கும் ஒன்று வந்து போர்ட்டபிள் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுமா இல்லைன்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜை யூஸ் பண்ணுமாங்கிறது மாதிரி கேட்கும் அதில் வந்து யூசர்ஸ் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் எஸ்டி கார்டு வந்து இன்டர்னல் மெமரியாக மாறிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எஸ்டி கார்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்னல் மெமரியாக மாற்றிக்கிடலாம் ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை ஸ்பேசிங் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபோனோட இன்டர்னல் மெமரியை கூட்டிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இன்னும் பல வீடியோக்கள் வர இருக்குது நான் அருண் டெக் இன் தமிழுக்காக மற்றொரு வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்